প্রথম কথা হলো আল্লাহ রবুল আলমের কাছে আপনার স্বামীর জন্য সন্তানদের জন্য আল্লাহর কাছে হেদায়ত কামনা করবেন যে হে আল্লাহ আমার স্বামীকে বুঝার তৌফিক দাও আমার সন্তানদেরকে বুঝার তৌফিক দাও কারণ মুসলিমদের একান্ত চাহিদা হলো যে সালাদ আদায় করা এবং মদ গাজা আফিং দা যাবতীয় প্রকার নিশাকর দ্রব্যকে পরিহার করা কারণ এইগুলি হারাম করা হয়েছে তা আপনার উচিত হলো এই মুহূর্তে স্বামীকে বুঝানো এবং স্বামী সালাদ আদায় নিশ্চয় হয়তো করে কারণ স্বামী সালাদ আদায় করে না এই কথা আপনি বলেননি তা স্বামী যদি সালাদ আদায় করে তাহলে তাকে বুঝাবেন যে তুমি নামাজ পড়ো তাহলে কেন মদ খাও কেন মদ পান করো আবার যদি সন্তানরাও সালাদ আদায় না করে তাদেরকেও বুঝাবেন কারণ স্বামী স্ত্রী দুজনেই সন্তানদের বুঝাবেন কারণ হাদিসে এসেছে মুরু আওলাদম ওহম আবনা ও সব আসিনিন সন্তানরা যখন সাত বছর বয়স হয় তখন থেকে তাদেরকে সালাতের জন্য আদেশ করতে থাকেন আর এই সালাত ত্যাগ করা এটা মুসলমান কাফরের মধ্যে একটা পার্থক্য সৃষ্টি করে হাদিসে এসেছে বেইনাল রজুলে অবাইনাল কুফরে তর্ক সালা একজন মুসলিম বান্দা এবং সালাত মানে কাফেরের মধ্যেই পার্থক্য হলো কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ পরিত্যাগ করা আর মুসলমানের একটি চুক্তি হলো যে আল আহদুল্লা জি বেইনা নবাইন আহমদ সালাদ আমাদের এবং তাদের অর্থাৎ অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য যেটা সেটা হলো নামাজ বা সলাদ ফেমেন তারা কাহাত কাফার যে ছেড়ে দিল সে কুফরি করলো অতএব যে নামাজ ছেড়ে দিল সে কুল্লিয়া তার কুফরি করলো অর্থাৎ আল্লাহ রবুল আলমিনের দিনকে সে অস্বীকার করলো এই জন্য আপনার আমার উচিত হলো যে এই সমস্ত স্বামী এ ধরনের স্বামীকে বা সন্তানদেরকে সালাতের গুরুত্ব প্রথমে বুঝাতে হবে আপনার এটা প্রথম দায়িত্ব এবং আল্লাহর কাছে প্রথমে বলেছি যে দোয়া করবেন দ্বিতীয় নম্বর তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন হ্যাঁ যদিও সে রাগ করে আপনি বুঝাতে পারেন না তাহলে অন্য কোনো মানু আলেমের মাধ্যমে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন স্বামীকে সন্তানদেরকে বুঝাবেন এবং বিশেষ করে যে মদ পান করলে গাজা মদ ইত্যাদি যা কিছু এইগুলি পান করলে যে এটা ক্ষতিকর দিক এটা বোঝাইতে হবে কারণ হাদিসে এসে সে বলবেন যে লান আল যে আল্লাহ নবী সাল্লা আলাম তিনি লানত করেছেন অভিশাপ করেছেন যে মদকে এবং আল খামরা ওয়া সারে বোহা ওয়া সাকেহা মদ যে খায় যে খাওয়ায় যে পান করে যে পান করায় যা ইয়াবা ট্যাবলেট হোক মদ হোক আফিং হোক গাজা হোক যে কোনোই নিশাকর দ্রব্য এইগুলি সম্পূর্ণরূপে হারাম হ্যাঁ আর এইগুলি হলো অমুল খাবা এস অর্থাৎ যত অপকর্মের মূল হলো এই সমস্ত নিশাকর দ্রব্য এইগুলি যখন মানুষ গ্রহণ করে তখন তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয় ফলে সে খারাপ কাজ করতে উদ্ধত হয়ে পড়ে হ্যাঁ এবং আরও বুঝাবেন যে দেখো এইগুলি একটা জাহান নামের মধ্যে যে ব্যক্তি হাদিসে এসেছে যে যে ব্যক্তি আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে ব্যক্তি মদ পান করা অবস্থায় নেশা করা অবস্থায় এরকম মৃত্যুবরণ করবে হ্যাঁ তাকে আল্লাহ কে তৈ নাতেল খাবাল থেকে পান করাবেন সাহাবাই কেরাম প্রশ্ন করলেন তৈ নাতেল খাবালটা কি তখন তিনি বললেন অসারত আহলেন নার অর্থাৎ এই যে জাহান নামীদের রক্ত পুঁজ পরে যেখানে গলিত হয়ে থাকবে এইগুলি কে আমাদের দিন তাকে পান করতে দেওয়া হবে এই জিনিসগুলি তাকে বুঝাবেন যে এইগুলি থেকে তুমি কি জাহান নামে যেতে চাও আগুনে যেতে চাও এইগুলি তুমি নোংরা জিনিস পান করতে চাও তা এইগুলি থেকে তুমি সাবধান হয়ে যাও এবং সন্তানদেরকে বুঝাবেন সালাদ কায়েম করার জন্য এবং আপনি 
গল্প যে তোমরা তহবা করো কারণ আত্মা এবং বিনা জম্ব কাম আল্লাহ জম্বালা যে ব্যক্তি তহবা করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার তহবা গ্রহণ করবেন এবং তার মনে হয় যে আর পূর্বের পাপ থাকবে না যদি সে খাঁটি দিলে অন্তর থেকে তহবা করে এবং আল্লাহ বলছেন ও ইন্নি লাগার তাবা আমি অবশ্যই ক্ষমাকারী যে ব্যক্তি তহবা করবে ও আ মানা এবং ইমন নিয়ে আসবে ও আমেলা সালেহান এবং সৎ কাজ করবে সুম্মাহ দাদা এবং হেদায়তের ওপর চলবে সুরা তহার বিরাশি নম্বর আয়াতে এটা বলেছেন তা আপনার আমার উচিত হলো বিশেষ করে আপনার করণীয় হলো যে এই ধরনের স্বামীদেরকে নসিহত করা উপদেশ দেয়া যদিও সে রাগ করে আপনি বুঝাতে না পারেন যারা বুঝাতে পারে এরকম লোক দিয়ে তাদেরকে বুঝানো এবং সে যদি এর পরেও খুব কঠোর ইত্যাদি হয়ে যায় তাহলে আপনার জন্য উচিত হলো ময় মুরুব্বীদেরকে দেখে তাদের সলা পরামর্শ করা এবং তাদেরকে এই আল্লাহর ভয় বেশি বেশি করে দেখানো এবং পাশাপাশি যদি সম্ভব না হয় তখন আর এই খারাপ স্বামীর সঙ্গে যদি থাকা আপনার সম্ভব না হয় আপনাকে মারধর করে তাহলে আপনার পথ আপনি বেশি নেওয়ার চেষ্টা করবেন অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তালাক চাওয়া তার জন্য বৈধ হবেন ওই নারীদের জন্য হ্যাঁ জল্লাহ আলম বেসওয়াব ও সাল্লাহ আলহ নবীন মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ